హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏఎన్ఎల్ టూరల్స్ ఫర్ క్లాస్ టెన్ రోజు వీడియో ఏంటి అంటే చాప్టర్ నెంబర్ ఫైవ్ క్వాలిటీ క్వశ్చన్ నుండి ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఎగ్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ కూడా ఇవాళ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను సో ఇది వరకు నా ఛానల్ని చూడలేని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసినట్టయితే మాత్రమే నేను డైలీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ వరకు వస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ క్వాలిటీ ఈక్వేషన్ బై ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఆల్రెడీ బిఫోర్ నైన్త్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాము సో చూడండి ఫ్యాక్టరైజింగ్ అంటే ఏం లేదు స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్ సో మిడిల్ టర్మ్ని స్ప్లిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ బిఫోర్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీకు అంత ఇంట్రడక్షన్ ఏం అవసరం ఉండదు బట్ నేను అయితే క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి రూట్స్ అన్న జీరోస్ అన్న ఒకటే ఓకే రూట్స్ రూట్స్ అండ్ జీరోస్ సో రూట్స్ అన్న జీరోస్ అన్న ఒకటే ఓకేనా సో ఎగ్జాంపుల్ త్రీ చూడండి సో ఇక్కడ ఫైన్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చారు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దీన్ని మిడిల్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ప్లిట్ చేయడం ద్వారా మనకి దీనికి రూట్స్ అనేవి ఫైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం సో ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఫామ్లో ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సో ఇక్కడ ఏ ఏ ఇంటూ సి చేయాలి అంటే ఏ ఇంటూ సి ఎంత అవుతుంది టూ ఇంటూ త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సో దీనికి సిక్స్కి రూట్స్ ఫై ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక వన్ సిక్స్ సార్ సిక్స్ అవుతుంది టూ త్రీ సార్ సిక్స్ అవుతుంది కదా అలాగే సో ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సో ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ప్లస్ సిక్స్కి ఇది ఎలా రాయచ్చు మైనస్ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సిక్స్ అయిపోతుంది అలాగే మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ అలాగే వన్ సిక్స్ జర్ సిక్స్ అండ్ అలాగే టూ త్రీ జర్ సిక్స్ సో దీనికి ఉన్న రూట్స్ అన్నీ ఇవి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ఇది ప్లస్ సిక్స్ కాబట్టి మనం ప్లస్ సిక్స్కి రూ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇలా వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు మిడిల్ టర్మ్కి ఏదైతే సూటబుల్ అవుతున్నాయో ఇందులో మిడిల్ టర్మ్కి ఏ సూటబుల్ అవుతుంది చూడండి మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఏమైతుంది మైనస్ సెవెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ అయిపోతుంది టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇది మాత్రమే మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది మాత్రమే ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది మిగతా అన్ని ఈ మిడిల్ టర్మ్కి సూటబుల్ అవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు మిడిల్ టర్మ్ ప్లేస్లో మనం ఈ వాల్యూస్ రాసుకోవచ్చు అంటే మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ సో మిడిల్ టర్మ్ ప్లేస్లో రాయండి టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇలా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టూ లాస్ట్ టూ తీసుకోండి సో ఇది ఒక టర్మ్ ఇది ఒక టర్మ్ సో ఈ రెండింటి నుండి మనకి ఏదైతే కామన్గా ఉంది ఇక్కడ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ఉంది అంటే రెండింటిలో కామన్గా ఉన్న టర్మ్ ఏంటి టూ ఎక్స్ ఓకే సో రెండింటిలో ఏది కామన్గా ఉంది టూ ఎక్స్ కామన్గా ఉంది సో కామన్గా ఉన్న టర్మ్ తీసేస్తే ఇంకా టూ ఎక్స్ తీసినప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ ఎక్స్ మిగులుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ టూ ఎక్స్ తెచ్చాం కాబట్టి ఏం లేకపోతే మనకి వన్ ఉన్నట్టు అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ నుండి మైనస్ త్రీ కామన్ తీసేయండి మైనస్ త్రీ కామన్ తీస్తే సో ఇక్కడ మైనస్ త్రీ తీసేస్తే ఇంకేం మిగిలింది ఎక్స్ సో ఇక్కడ మైనస్ త్రీ తీసాం కాబట్టి మైనస్ వన్ మిగులుతుంది అంటే మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఏమవుతుంది ప్లస్ త్రీ అయిపోతుంది ఓకే ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఈ రెండు మొత్తం టర్మ్లో x మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ కామన్గా ఉంది అంటే సో ఆ ఎక్స్ మైనస్ వన్ కామన్ తీసేస్తే ఇంకా మిగిలిన టర్మ్స్ ఏంటి టూ ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చి మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ వన్కి జీరో అప్లై అవుతుంది టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీకి కూడా జీరో అప్లై అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ రైట్ సైడ్కి వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ వన్ అవుతుంది అలాగే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు చూడండి ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వన్ అండ్ త్రీ బై టూ ఆర్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ సో దీనికి రూట్స్ ఏంటి వన్ అండ్ త్రీ బై టూ సో ఇక్కడ ట్రై దిస్ అని ఇచ్చాడు చూడండి ట్రై దిస్ ఇచ్చారు కదా వెరిఫై దాట్ వన్ అండ్ త్రీ బై టూ ఆర్ రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ సో దీనికి రూట్స్ అవుతాయా లేదా ఒకసారి ట్రై చేయమన్నాడు కదా సో చూడండి ట్రై దిస్ అని ట్రై చేద్దాం ఒకసారి సో ఈక్వేషన్కి రూట్స్ అవ్వాలి అంటే అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వన్ వచ్చింది కదా సో ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనకి ఇక్కడ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మొత్తం జీరో అయిపోవాలి ఈక్వేషన్ అంతా సో అవుతుందా లేదా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ తీసుకుందాం వన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది టూ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో చూడండి వన్ అంటే వన్ ఏ కదా టూ వన్ జర్ ఇది టూ ఏ అవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ వన్ జర్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ సో ఇక్కడ చూడండి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ అయిపోతుంది ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే జీరో సో ఇది మొత్తం ఈక్వేషన్ వన్లో మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ అనేది జీరో అయిపోయింది అంటే ఇది ఖచ్చితంగా దీనికి ఫ్యా రూట్ అవుతుంది కదా సో రూట్ రూట్ ఆర్ జీరో సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై టూ సో త్రీ బై టూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం చూడండి టూ ఇంటూ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ బై టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో చూడండి టూ ఇంటూ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ త్రీ జార్ నైన్ టూ టూ జార్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో చూడండి టూ ఫోర్లో టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో నైన్ బై టూ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ ప్లస్ త్రీ సో మొత్తం టోటల్ ఎల్సీఎం తీసుకుంటే టూ ఎల్సీఎం అవుతుంది ఓకే సో టూ ఎల్సీఎం అయినప్పుడు టూ టూలో వన్ టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ ఇంటూ నైన్ అంటే నైన్ టూ టూలో వన్ టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ ఏం లేకపోతే వన్ వన్ టూలో టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో టూ అనేది ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది కదా రైట్ సైడ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుంది మల్టీప్లై చేస్తే మొత్తం జీరో అయిపోతుంది కదా సో నైన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంత సో సిక్స్ అవుతుంది నైన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే సిక్స్ ఏ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎందుకు బిగ్గర్ నెంబర్కి మైనస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి టూ త్రీ జార్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఇది జీరో ఈక్వల్స్ టు జీరో సో త్రీ బై టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా ఇది మనకి జీరో వచ్చింది సో ఈక్వేషన్ మొత్తం అనేది సో మనకి రూట్స్ అవుతాయా కాదా అని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనకు వచ్చిన రూట్స్ని ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక ఈక్వేషన్ జీరో అవ్వాలి సో అలా జీరో అయినట్టయితేనే మనకు వచ్చిన రూట్స్ అనేవి కరెక్ట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది ఇవాళ వీడియో ఎగ్జాంపుల్ త్రీ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేసేస్తాను సో వీడియో లెంత్ అనేది ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి నేను ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో సో నెక్స్ట్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అసలు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై 